下。这么大的排场，还有梯台，这简直就是 fashion show 啊！怀怀训秀是什么？就是很热闹的意思啊！哦，哎呀，为了这个比赛，我可是特意把喜鹊都接出去了，千万别让我失望啊！嗯，作为冤种王妃，你这次倒是很识大体嘛。我要是不识大体。你不就又会以为我和柳修为？吉时已到，比赛正式开始。下面，就请出本届商会大战的代表——圣经商会代表江轩宇。老江心啊，今天还特意打扮了，真帅，真不愧是风流倜傥的江土豪。你挡着我了，滚！别跳！别挡我！真看，跳也没用，就不让看。接下来就有请本次比赛的另一位参赛者，其余商会代表，其余王子柳修文。哇，柳修文今天也太……你干嘛？你不许看！真是个野蛮人！啊！我要不野蛮，怕是你的心都要飞走了。你你走了。真是。现在双方代表已经出场。好，好，好，好，好，好。哎，干嘛呀，张姐？为什么让你上啊？这么多人呢。小玉呢？小玉还有别的事情要做。再说了，这可是小姐交给我的任务，我可得好好完成。不就举个牌子吗？有什么的呀？哎，啊。我不让你去，你我替你去，我可喜欢举牌子了。又笑，又笑，又笑，又笑，小哥哥，你太帅了，小哥哥，你娶我。徐徐，怎么样？我做的可好？好，好的不得了。我说你怎么那么喜欢举牌子呢？快继续举啊！举不到六个时辰，就不要下来了。哎，我过去一下。梦儿，这模特还没来呢。你是说展示之人吗？嗯，没有，他们到现在还没来，会不会是被其余人暗算了？哎，不会，他们就算再想赢，也不至于做出这种事。嗯，这么快就忘了大米之事啊？这些人，为了能在圣经立足，什么事做不出来？依我看。就应该把这些人早些赶出城去。真是个野蛮人！你别被人卖了，还帮着别人数钱，蠢女人！都什么时候了，两位就先不要瞪眼睛了，比赛就要开始了。说的对，我想想，我想想，你说。缺几个人来着？好像是
，本次比赛共有三个回合，现在第一回合正式开始。这次的第一项比赛就是制造成衣。哦，嘿嘿，这可是江轩与江公子的拿死绝活，我们胜金赢定了，我们赢定了，赢定了，我们赢定了。此番第一项比赛的作品。由我们其余最具眼光的苏依依姑娘代劳。苏依依，依依，嗨，她不是以前温香楼的头牌吗？怎么代表其余上场？到底怎么回事？没想到，依依姑娘竟是其余人。江公子，我们终于还是站在了对立面。不过，我可不会手下留情。主题是森林之冠，百鸟朝凤。我们使用了其余的云雀，还有孔雀的羽毛作为点缀。小姐，换鞋，来不及了。哎、啊，来了来了。我们的羽毛太好看了。我们用的是最珍贵的灰蓝毛，以示其余最自然的风貌。嗯、其余商会已经完成了比赛，接下来就轮到圣经商会出场了。不知道江轩与公子会给我们带来怎样的惊喜呢？让我们拭目以待。王妃，我们确定要这样，你就相信我吧。喜鹊和小玉，他们居然。
王爷与王妃竟然亲自为好友站台，真是太令人感动了。王爷和王妃竟然穿得如此朴素，真是太令人感动了。是啊，王妃穿这一身素装，依旧明艳动人啊。他们的衣服看起来朴素，但颇具设计感，低调又不失品味。江公子果然是江公子，况且这雍正王夫妇都亲自上场。的确天才不少。我这次的设计都是华服，文化之大、礼仪之美的华服，无疑是圣经不可多得的瑰宝。融入图腾文案，更是加深了文化的传承。这次的面料，我用的都是最为普通的材质。我只想通过这次的设计，让大家知道，好的衣裳，在于设计。昂贵的材质固然好，但乱花渐欲迷人眼。舒适、自在、接接地气，才是最主要的。老姜，比赛准备的怎么样了？别紧张，以你的实力肯定没问题。你说我设计什么样的主题比较好？这个我也不太懂。不过我以前看那些服装秀，大多都是一些高大上的设计，太不接地气了。接地气？啊，就是贴近生活的意思。衣服嘛。本来就是要自己穿的舒服，别人看的也舒服。如果设计的很好，可穿上去却不舒服或者过于夸张，岂不就不实用了吗？如果服装秀上的衣服平时也能穿，那岂不是好得多？你们说，孔雀那么罕见，普通人怎么穿得起呢？对呀、啊，我们根本穿不起。更是稀少，哪有那么多拿来做衣服呢？就没见都没见过呢。我们身上这图案可就不一样了。虽说麒麟是神话里的动物，但它是祥瑞之兆，既能祈福又能安佑。如果想将动物融进衣服的设计，只需要拥有这些精美的刺绣即可。就是，哎呀，这个麒麟刺绣简直是妙极了，江公子，真是才华横溢啊！是啊，的确是才华横溢。<笑>麒麟踏祥云，人间百难消。本王今日特和王妃前来参加，一呢，是为了支持商会大赛；二呢，也想亲自试一下江轩宇做的华服。这件华服制作精美，穿着舒适，而且寓意极佳，实乃上乘。听说啊，在十三鱼成衣铺就能拥有同款，大家在大赛之后可千万不要错过哦。果然是硬。少主，你早就注定的事，又何须介怀？江哥哥，休息一下吧，都忙了一整天了。不碍事的，虽说我江家有不少的酒楼和客栈。但是，毕竟第二场比赛的是厨艺，我觉得还是多研究研究，才能拿出最好的菜品。嗯，民女是来帮助夫人。我凭什么相信你？夫人不要多虑，我曾家道中落，后遇江公子得其赠金，方才脱困。这倒是。江哥哥会做的事，既受人恩惠，此番特来报恩
。这是奇遇商会的设计图纸，只要你将它放在江公子的书桌上，他看到后自然会琢磨对手。以江公子的才能，必定出师大捷。这，这不是作弊吗？不，这是知己知彼，百战不殆。可是我，民女能做的只有这些，使用与否。决定权还在江夫人手上。如若江公子拔得头筹，那功劳自然是江夫人的。对了，孟儿，今日还忘了感谢你了。要不是你及时发现人未到齐，请了中兄他们过来帮忙，可就出大事了。你我之间何须感谢？你不怪我自作主张就好。今日的功劳，有你一半，所以，我准备了一件礼物给你。礼物？嗯，闭上眼睛。现在相信我了，嗯。你之前说把图纸放在江哥哥的桌上，然后他就赢了。你还告诉我，第二场比赛也有办法帮助江哥哥，对吗？江夫人稍安勿躁。是来自奇鱼的香料，加在任何食材里面都能增加口感。你只需找时间把它加在江公子的锅里，便胜券在握。这时候。回合正式开始，今天的比赛很简单，两边商会分别将食物呈上。大家可以看到，一边是炖鹅肉，里面加入了核桃仁、石榴汁、橄榄，再加入秘制的香料一同炖煮。哇，香气四溢呀、啊！哎，另一边则是药膳乌鸡汤啊，据说里面加入了阿胶、枸杞、当归等三十多味中草药，可谓是养生大补汤啊。各位呢，只需拿号入场，选择心仪的料理，匿名投票即可。好，开始吧。慢慢吧。哎，我们去。
去那边看看。好喝、啊。唐梦说，老姜做的是乌鸡汤，那估计就是这个啦。哎呀，这老姜。人长得帅，有才艺，会做衣服，还能煲汤，简直就是绝世好男。来，你尝尝。这不是他包的。啊？江家旗下酒楼大厨那么多，哪用得着他亲自动手？再说了，不就是煲个汤吗？能有多难？今日赛后，本王就让你看看我的厉害。结束，下面公布比赛结果。圣经商会以三十七票的差距完胜其余商会。怎么会差这么多？难道是说，这其余的东西进了圣经以后，就变得爆车？不对，这道乌鸡汤，本王曾在江氏四处品尝过，并不是今日这份味道。你是说，你这个伪君子，你们生经商会装作一本正经，其实是用下三滥手段取胜的。你凭什么这么说，江哥哥？梦儿，这位爷，你说在下使用了不良手段，不知所谓何意啊？这道乌鸡汤是你做的吧？我都品尝过了，这里面含有阿芙蓉。阿芙蓉是什么？怎么回事？诸位，不可能的，阿芙蓉有毒，我们怎么会放在里面？一定是阿芙蓉的味道，在食物里放入阿芙蓉会让人上瘾，所以大家觉得你的食材才好吃。看到江公子竟然为了赢得比赛做出这种卑鄙的事情！是啊，亏我们这么多年这么相信江氏。如果是真的，那你们的店以后别再生经开了，要不没人敢去了。何止啊，其他店铺我也不想去了。哼，兴许啊，也有其他猫腻呢。是吗？放这手段，够了。此事事关重大，且略有蹊跷，待检验之后再做定夺。听说雍正王和江逊宇是至交好友，他们会不会互相骗他呢？刚刚的结果不算，没错，这件事雍正王乃圣上的亲弟弟，战功赫赫，为圣经百姓呕心沥血，岂是尔等可以随意妄言的？此事王爷自会公断。王爷，经查验，汤渣中确实含有阿芙蓉。什么？这怎么可能呢？我放进去的香料，怎么会含有阿芙蓉呢？老姜，这汤是谁做的？这道鸡汤，是我江氏私厨，童师傅做的。阿芙蓉？不可能！我烧了几十年的汤，绝对不能放那玩意儿。童师傅莫急，你的为人江某知道。只是你回想一下，在这期间，可否有外人进出过？我们巨龙楼的厨房有小厮看着，全程未有外人进入啊。那会不会是你府内之人？呃，我与江公子相识数年，亦相信此事定有冤情。不过现在外面民怨四起，还是尽快有个定论才好。本王相信。江兄不可能做这样的事情。汤中有阿芙蓉已是事实，既然不是江公子做的。
便要将他身边之人一一审问。此物确实在我巨龙楼中发现，这是我江某的书，无论结果如何，我都欣然接受，毫无怨言。张继，属下在。传本王的话，剥夺江轩宇的参赛资格。这场比赛。其余商会获胜。是。这一定是陷害。江兄表面挽留风流，实际上是最重情重义、光明磊落的。怎会稀罕用阿芙蓉这种东西？我也知道。可问题是，谁会陷害他？王爷，靖远王来了。五妹，皇兄让我来传话，这次圣经商会第三场，由你来接手，代表圣经商会来参加。皇兄为何如此安排？你是王爷，又是江轩宇的挚友，如果赢了这场比赛，不仅可以稳定民心，还可以为江轩宇平反。这是最好的安排。可是我对商贸并不精通，如此安排，我怕难以胜任呢。五妹啊，你可知，现在圣经商会人人自危，都不敢和江氏产业有所牵连，纷纷表示不来参加。如果这样的话，群龙无首，那其余就不战自胜。难道你就真的忍心把这会长之位让给其余人，让给柳修文吗？身上，你竟不为所动，还在这里吃零嘴。张嘴，小姐，我这是开心果，吃了会开心的。以前我在我的家乡看过一出戏，里面有个人说，真想拿个熨斗把你的眉头熨平。当时我觉得好笑。现在竟然有些理解啊！看把你丑的，丑！本王哪里丑了？哼！你都不问问我，究竟发生了何事？问你个问题啊！你记不记得，咱们之前明明可以私奔，一了百了。为何又回到这圣经中啊？因为你是一个心怀百姓、重情重义之人，所以我不用知道发生了什么。我相信，这一次你也一定会做出最正确的选择。小姐，而且啊。不管你的选择是什么，我一定会陪着你，一起面对一切，一起度过难关。好。嗯。江哥哥。你别喝了，不用管我。江哥哥，都是梦儿不好，都怪我。你骂我吧。以前我爹总是骂我。说我在外风流，败坏江氏名声。可是我一点都不在乎。但是现在不一样了，现在有你了，我自己怎样都无所谓。
但是不能让你跟我一起受委屈啊！我现在唯一唯一放心不下的，就是风儿。沈玉，你要珍惜他，好好对他。我答应你。我还答应你爹，要好好照顾你，保护你。可现在江家的产业纷纷遭人诟病，连唐家的产业也牵涉其中，我还拿什么保护你啊？是我连累了你，梦儿。江哥哥，都是梦儿不好，都是梦儿的错。归我亲信谗言，以为那样，那是在帮你。我现在圣经和其余的战绩比啊是一比一，那么这第三场比赛就尤为重要了。本次比赛的主题也是一直压轴的，最后才出场，那便是经商。规则很简单，本金一百两，谁能在三日之内赚到更多的银两，就算谁赢。今日筹备，明日起算。本王还以为是什么比赛，原来就是多赚些银两。不过您是堂堂王爷，怕是没有缺过银两吧？自是比不过您其余王子，什么苦都吃过。吃苦的好处，便是懂得生财之道。本王自有办法，不劳您费心请圣经商会的各大掌柜了吗？谁呢？我跟喜鹊、张记跑了好几家店，可是那些掌柜都说三日内赚到钱太难了，恐怕自己难当大任。这么大个圣经，竟然没人来帮忙，真是高高挂起。那怎么办呀？明日辰时就要开始计时了，我来想办法。都是怎么赚钱的？我也没学会。哎呀，还是二十一世纪好，想查什么上网都能查，哪需要一本本的翻书？等等，上网，上网，有了。你们商会那边进行的怎么样了？我找了城里最好的赌徒，将一百两拆成五份，日利四成，利叠利，三日之后收益可观。很好，圣经商会那边我已经找人打点好了，让他们告诉其他掌柜的，对此事避而远之，这样，钟无妹就没了帮手。这次我让他一败涂地。方才我去打探了一番，发现林落井开了个店。什么店？他在城中布置了一些摊位。我也没有听真切，只听到“闲虾铺拼夕夕桃贝店”。闲虾铺
陶贝，卖水产的吧？管他开什么店呢，现在开店，为时已晚了吧？一开始我也以为是普通的店铺，但后来才发现，他们似乎是让百姓拿出家里不用的东西出来置换，然后谋取利润。这也能谋利？我也很疑惑。但商铺前的人络绎不绝。他林落井一介女流，哪儿懂什么经商之道？垂死挣扎罢了。让他折腾去吧。我们是谁？正经口号。我们的口号是：更快、更过、更强。我们的目标是：上京屠城，使命必达。干什么这是？嘿嘿我上一次在家里啊，打碎了一个磁盘，在这儿找到了一模一样的，太好了！这下老伴儿不会再埋怨我了。这个磁盘是前几天有一家人拿来换的，没想到还遇上有缘人了。啊，这与我儿时的玩物十分相似，想不想把这个给我包起来？你是小梅？你是团子，你是团子。对，我瘦了。我以为搬家了，就再也见不到你了。哎，这个是你小时候最喜欢的玩具，嗯、现在物归原主了。难得你还记得。我一直记得。哇，这个是你们画的好看，我也觉得这个好看。嗯，多雅致啊，画的真好。实在新颖。一时让人无法参透。啊，谢谢王爷，我下次再来找你。你好，这位小姐。王爷你好，请问有什么可以帮你？我昨天在这里买了件衣裳，不过太大了。好，我帮你登记一下。嗯，下午我们圣经同城会准时把小一号的衣服送到你家。嗯，我，我，我想嫁给你。不好意思，本王已有妻室。我可以做妾。不好意思啊，我们没有这种服务，请不要骚扰我们的客服人。下一位，有什么需要吗？雍正王都亲自出马了，有点意思。少主，我们需要做些什么？现在比赛的最终结果就在我手上。两百两，对，一百八十两，其余商会最终获胜。我果然不是个什么人。小姐，你已经做得很好了，只差二十两而已。我不服，其余商会的方法就是以高昂的利息来带取收益，这摆明就是趁人之危。就是啊。说不定啊，他们就是一伙的呢。王爷和王妃不仅给了我们工作，而且通过闲暇铺，儿时的伙伴也再续前缘了。我本是个穷酸画家，是王爷王妃给了我参加什么买家秀的机会，让我重新有了绘画的动力。他们不该输，对，不该输啊，不该输，他们不该输，不该输，不该输。王爷，这可如何是好？既然大家都有异议，为了公平起见，我们就像上次一样，投票来决定。小姐，我们已经尽力了，成败并不重要。可我现在倒是很想赢。没想到你做起生意来还挺较真的
，毕竟让我夫君做了三天的客服，不知道被砍了多少衣服，怎么说呢？圣经上会，圣经上会，最后一票，其余上会。现在是一百比一百。这是怎么回事啊？行了吗？明明有这么多人支持我们，怎么一投票还是平手？既然是平手，那么。还是按双方比赛的银两数额来决定。那么，我宣布。慢着。还有我的一票呢。虽说比赛的内容是生财之道，不过这生财之道可谓是取之于民，用之于民。圣经商会的做法，不仅让百姓们收益颇丰，更是拉动了整个圣经的贸易流通。如此一来，不仅为民，更是为了圣经了。所以这一票我投给圣经商会。好。发什么了？我们赢了。哦，太好了。哎，小姐，你去哪儿啊？你先带喜鹊他们回去，我晚点回来。请留步，请问阁下尊姓大名？在下天意派叶晨曦。天意派，那他一定也认识小花花。只是小花花他……王妃，你怎么了？啊，没事，我是来道谢的。刚刚那一票，谢谢。这个手链，我只是选了我认为对的，不用致谢。总之，今天谢谢你，我们才能赢。不如，请你到我们府上一聚。我还有要事，就不去打扰了。我们有缘自会再相见。你这个闲暇铺，真是让人大开眼界。你永远都能给人带来新的惊喜。我只是运气好而已。我也去了你的闲暇铺，觉得很有触动。不知能否请你来其余商会授课？授课？取之于民，用之于民，谋利之时还能稳定圣经，繁荣商贸，这是我没有想到的。你能否来教教他们从商之道？我去给其余人上课，这样合适吗？朱无妹那个楚王会不会？哎，算了，只是授课又不是私会，我光明正大，应该没问题吧？再说我去教其余商人如何服务百姓，以后这种斗争不就会少了吗？嗯，好，那就一言为定。嗯，我们竟然输给一个什么什么闲暇铺。本以为唐梦这个妻子，足以让江玄宇陷入险境，再让钟无妹上去出丑，剩下的就是等圣经一败涂地。没想到突然出现了一个，一个女子还多投了一票，这简直是笑话。所以那阿芙蓉，果然是你，对吧？是又如何？我早就警告过你，不要用这种下三滥的手段。你竟然又……不然呢？若不是我让她失去资格，让钟家……一败涂地，你又怎么会有机会？你知道吗？如果你赢了这场比赛，对我们有多大的助力？有修文呐、啊，你知道我让你在圣经一步步立足，是多么不容易的事情。君子之力取之有道，此番惨败，只能证明你靖远王思虑欠佳。你，你这是翅膀越来越硬了，敢顶撞我？我就是想告诉你。日后，你若再擅自做主，危害百姓，我一定不会善罢甘休。真是越发有威仪，越来越像个王子。你且等我用杀手锏之时，你就知道我的决策是多么的正确。
，干杯！干杯！干杯！干杯干杯嗯，少喝点。嗯。嗯，小钟钟，这次要不是你，我……钟钟哥哥，我下。真是小钟钟，你来了好久了呀，王妃、啊，这次真的多亏你们帮助。喝一盅。如今闲暇铺大受百姓欢迎，我们两家的产业也终于有救了。哎，大家都是自己人，小绝手之劳，不要那么客气。怎么样啊，江哥哥？你，他妈，嗯，江兄他喝多了，你快扶他回去。不，我没喝多。我小钟钟，小钟。那好，我们先回家了。我要感谢小景啊，你说，小景。我走了，金哥哥。我们一起回家读书。走。那个时候啊，我可笨了。那个小钟钟，早上回家了。好了，我们回家了啊。都怎么烦啊？蹬马步啊。那是不是特别累啊？有时候有一点。主要是这个腰啊，有时候受不了。小娟，嗯，那怎么办呀、啊？习惯了就还好。哦，你终究是几个时辰呢？对我特别的狠。嗯，怎么了？不开心啊？没有，小姐，还说没有。你眼睛一转，肚子里有几条蛔虫，我都知道。小姐，徐雪肚子里没有虫，我就是打个比喻。但是我跟你说啊，说。是不是长期做了什么让你操心的事儿了？没有，不是他，是我，我好像生病了。怎么了？我，我就是一看到张继和别的姑娘说话，就胸闷，喘不上气，感觉这里被堵住了。我的小喜鹊，你这是恋爱啦？恋爱？嗯。快跟我说说，张琪有没有跟你表白？表白？什么是表白啊？就是他有没有跟你说我喜欢你啊？小姐，没有，他可能根本就不喜欢我吧。哎呀，哎呦，我的小喜鹊，明眼人都看得出来，张琪对你有意。只不过，对付大直男确实需要一些方法。方法。今天我就跟你们讲讲，如何让男生先表白。嗯。第一招，欲擒故纵。欲擒故纵。你们俩现在已经很熟了，他已经习惯了这种状态。如果这个时候突然不理他，你觉得他会怎么样？突然，啊，许轩，你不要这样，我的心好痛，你打我骂我都可以，就是不能不理我啊！我不能没有你，我爱你，我们在一起吧。是不是惹他生气了？这几天他都不理我。喜鹊，是，是我做错什么了吗？你不行，小九说的，在他表白之前，我不能和他说话，我要忍住。虽然喜鹊不骂我，但我肯定是做错什么了。不行，喜鹊。千错万错都是我的错，我去惩罚我自己，绕着王府跑五十圈。你没消息前，我不会来打扰你了。哎哎哎哎，不是，我我不是那个意思啊。不应该啊，不是应该。王妃，是。
是不是我们的意思不够明确啊？我就知道他不喜欢我吗？嗯，对。啊！啊哎呀，别哭了，我的意思是，他不是不喜欢你，这主要是他这个人实在是太慢热了。真的？嗯。别担心，我们还有第二招。第二招，争风吃醋。醋？我已经不喜欢你了，我要跟他走了。不，你不要跟他在一起。你是我的，心绝，我爱你。就是他，去去去啊！啊，喜鹊，啊，愚公子，世界上最遥远的距离，不是生与死，而是，而、啊、而是，而是我在你面前，你却不知道我爱你。啊，愚公子，我好感动啊！啊，喜鹊姑娘。自从两个时辰以前第一次见到你，我就被你深深的吸引。啊，喜鹊，请同我在一起吧。啊，愚公子，这就是传说中的表白吗？啊，喜鹊，没错。还没反应，当也不想去。我虽然爱慕喜鹊已久。但作为王爷的侍卫，不知哪日就会有危险，万一战死，这个愚公子若是真能给他依靠，那我就心甘情愿祝福他。喜鹊，祝你幸福。哎，啊，这就走了？王妃，我去追他。哎，张七，我就知道他不爱我。我就知道他不爱我。你俩别走啊，我们还有第三招呢。你干嘛？第三招是什么？抛弃夫君吗？啊？哼，有些人自商会大赛之后，就不知道在忙些什么。多日来弃他的夫君于不顾，你说，该当何罪？哎呦，我我有点忙。忙什么？追男人呢？啊？你怎么知道？哎哎哎！这是在你的床头找到的。若不是本王今日翻阅了一下，还不知道你林落锦要红杏出墙。哎，什么红心什么墙？我又不是为了我自己，我是为了、哎、出大事、啊。何事啊？哦，原来如此。喜鹊，你若真的中意张继，直接与他说便是。要不，本王跟你们赐婚。哎，不行！喜鹊是女子，怎么能如此主动呢？表白这件事本来就应该是男生先做，在我们家乡，表白那可都是要准备鲜花、气球什么的。你就这么赐婚，他们能高兴吗？可张继跟了本王这么多年，从未见过他有娶妻的念头。那怎么办？那总不能看着我们家乖喜鹊整天以泪洗面吧？以本王对张继的了解，他应该是在意他的身份。身份？他毕竟是本王的侍卫，随时都有可能有生命危险，所以才不敢给喜鹊你承诺吧？可，可我根本就不在乎啊！他，他要上战场，我陪他去便是。他若是死了，那我也不活了。
喜鹊，嗯，此话当真？不后悔？绝不后悔。好，本王倒是有个办法。快说。王爷，商会比赛的后续都已经打定好了。好，那你帮我去后院打桶水。啊。哦，好。你到底喜不喜欢张继啊？我，可他根本就不喜欢我。你要是喜欢他呀，你就要让他知道你的心意呀。原来在这里，把钱交出来！你们要干什么？那就休怪我们心狠手辣了。你们在这里做什么？嗯，师兄，师兄。好，走点儿。狄少主，我带去找大夫。张杰，我不行了，你有什么要跟我说的吗？我是我的错，我没有保护好你。还,还有别的吗？我我我以后再也不让你生气了。雪、啊、雪，雪雪，雪雪，你别。我还有好多话没跟你说呢，喜鹊，我喜欢你，我喜欢你，喜鹊。你说了，你终于说了，你怎么不早说呢？差点就真被你气死了。<笑>那本王是不是可以辞婚了？哎，不急。嗯，先谈恋爱再说吧。哎呀，太好了，终于完成了一件大事。比赢了商会大赛更让人欢心啊！那当然了，输赢什么都是虚的，只有身边的人幸福才是真的。有本王在，你还不幸福？你说张继是因为害怕自己随时会遇到危险，给不了喜鹊幸福，所以才不敢和他表白的。那你呢？你会不会遇到危险，又再次把我推开啊？嗯，这个问题嘛，着实难倒本王。你敢？你要敢再把我推开，我就让你再也找不到了。<笑>那可不行，要是找不到你，我会心痛死的。以后，不管发生什么，你都要让我在你身边，再也不许推开。好，我答应你。不过，为别的男人忙活了这么多天，是不是该考虑一下为夫的幸福了？嗯。
张信，王爷，王妃呢？回王爷，听喜鹊说，王妃好像在研究什么什么啊，商务营销之类的东西，好像出门授课了。授课？是。我知道了，你下去吧。小景什么时候开始研究这些不知是何物的东西了？什么事情如此重要，一大早就把本王扔下了？多年不见，你都不想我吗？你怎么来了？没有人跟着吧？给大家讲一讲什么叫做资源互换。简单的讲一讲呢，其实就是你手上有我需要的东西，我手上正好也有你需要的东西，我们可以互相换一换。我们要灵活的运用自己手上的资源，大家可以先记一下。以上呢，就是我们今天这堂课的主要核心——资源互换。大家可以记好笔记，回去以后可以运用到生活当中。如果有什么问题，大家可以提问。要是课后还有问题的话，咱们就信哥联系。好，好，好，好，好，好。林老师，我是个卖纸灯的，这是咱们搞这个核心竞争令的。林老师，我也有问题。林老师，我也有问题。资源互换是什么意思？我也有。我也不明白。林老师，再讲一讲。好了，今天课就上到这儿吧。小景太累了，让她休息一下。明天咱们继续。下课。好，林老师辛苦了。明日再会。谢谢林老师。谢谢老师。谢谢老师。哎，这下的鱼特别有名，好多人都慕名而来呢。来，尝尝看。哎呀，我总算是明白为什么江景房那么贵，风景如画呀、啊。你若是喜欢，就包下这雅间，你想什么时候来就什么时候来，如何？那不行，这由俭入奢易，由奢入俭难。你这样对我，我压力太大了。哎，你说有事儿找我，什么事儿？哦，对了，我今天是来替人还人情的。你还记得比赛的时候，你帮助过一个卖贝壳首饰的其余老者吗？您看一下，这可是其余首饰，纯纯的手工打造的。嗯，这什么呀？不是，我说老人家，你这首饰也太寒酸了吧！我劝您啊，还是早点回去，歇着吧。老板，这些我全要了。这是他托我送给你的，算是表达对你的感谢。我看那个老者卖的都是一些贝壳类的饰品，怎么会有这么精致的珍珠啊？送给你的自然是他多年的珍藏。那我不能接受，这太贵重了。珍珠虽贵，那也是易得，而善心。却是难见难得，这是老人家的心意，又是他亲手所串，你就收下吧。那好吧，那你就替我谢谢老人家。传言都说，宰相之女林落井，与其余王子关系特殊，暧昧不明。是真的，众妹怎么会喜欢这样的女人
，真适合你。看到你那么喜欢，那老者一定非常高兴。不过，怎么了？上次送你纸鸢之时，你很兴奋，这次毅然。难道钟无昧平时对你不好吗？也不见他送你什么珍贵的珠宝首饰之类的。没有，他对我挺好的。哎呀，他就是个大直男，根本就不知道怎么玩浪漫。直男？嗯。啊，我听说钟家有一颗世代相传的水晶珠，很是特别，只有钟家人才能见到。怎么，他没给你看过吗？还有这种东西吗？我怎么从来没听说过？竹妹也从来没提起过、啊。我看你们平时特别亲近，还以为他给你看过呢。说我多嘴了。哎，没事儿。哎，我们在一起之后就风波不断的。他，他应该是还没来得及告诉我这些吧。哦。我想也是如此吧，来喝酒。好了，就送我到这儿吧，我们自己回去。好，喜鹊，小姐就交给你了。放心吧，柳侍卫。哦，不对，是王子，喜鹊一定会照顾好小姐的。小鱼。怎么让你去拿个东西拿那么久啊？还穿成这样！王妃，小鱼是怕别人说闲话，毕竟你是王妃，他是其余王子啊。我和修文光明正大，我们身正不怕影子斜，有什么闲话好让别人说的？哎，可是可是可是什么？好了，大惊小怪的。那我们先走了。好。嗯。记得帮我谢谢那个老者，我会转达的，下次再约。嗯。王妃从临江楼回来就一直闷闷不乐的，是柳公子说了什么吗？柳侍卫对小姐一向真心，能说什么呀？哎，行了，你们俩别瞎猜了，先回去吧。我一个人静静。好的，王妃，那夜里凉，你早点休息啊。小姐，先回去吧。仔细想想，钟妹好像真的从来没送我什么特别的礼物。有时候还真想她能做一些看上去俗气，却是浪漫的事情。哎，算了，明知道她是个木讷的人，慢慢教吧。你谁啊？啊叶晨曦，你怎么会在这儿？你们在干什么？这个就要让你的冤正王给你解释了。你乖乖回去睡觉。孤男寡女深更半夜共处一室，你是不是该给我解释一下？我们不是你想的那样。那怎么样？此时还不是让小景知道他身份的时候，不能说。我说，王妃，你可不要含血喷人啊！明明是你在临江楼和那个其余王子卿卿我我，现在反倒贼喊捉贼啦！什么卿卿我我？我和修文那是修文，就那么亲近？你可是王妃，怎可随意和其他男子私下约会？还接受了他送的项链，不是吗？小姐。子，叶姑娘说的可都是真的
这个项链，当真是柳秀文送给你的，还是他亲自给王妃戴上的呢？叶晨曦，我信你在商会大赛时的投票，但不代表你就可以在我家对我的男人为所欲为、挑拨离间。那就是说，你承认了，你果真去见他了？是，我承认。那又怎么样？你又没有送给我什么珍贵的东西，我为什么不能接受别人的东西？胡闹！现在盛京和其余情势紧张，关系微妙，在这紧要关头，你怎可和其余王子交往过甚？你这样做，分明就是不顾大局！我不顾大局，我怕你是忘了商会大赛时是谁帮你赢了第三局吧？你的意思是本王没了你不行是吗？那不然呢？你你什么你？分明就是有人乱吃飞醋。林洛锦，你仗着本王对你的宠爱是无法无天，现在更是不知收敛。我要，我我你要干嘛？你又要把我赶出去，好金屋藏娇是吧？你胡说什么？我是不是胡说？你自己心里清楚。不用你赶我走，我自己走。你放心吧，我不会离府的。我住回我的别院，当回我的一女。至于王妃，你爱找谁当，找谁当去吧。这下好了，这个局面是你想看到的。我也只是实话实说啊，谁知道他会那么激动啊？你这么多年，你任性的样子是一点也没变。你呀你。现在还不给我道歉？好了，你不理我是吗？我才不嫌理你呢。他还不理我，要不我……不行，每次都是本王先低头，这次是他不顾大局在先，本王又没说错，反倒是他说什么我没的他不行，本王怎么就不行了？再说了，堂堂七尺男儿，哪有次次都是我先低头的道理？果然，男人一得到就不珍惜了，一被挑唆就怀疑我。之前的海誓山盟都不做数，这才多久就原形毕露了？一定是不爱我，那还是都是大猪蹄子。王爷、王妃，再生气。也多少吃点东西吧，张晋，你去告诉王妃，这早膳油盐不忌，以后让后厨多注意些。啊，呃，王妃，王爷说这早膳，我怕是有人吃饺子割醋割多了吧，喜鹊。啊！去告诉那个王爷，他爱吃醋是他的事，以后我的饺子千万别割错。啊！王爷，小姐说她的饺子……现在就开始嫌弃王府的早膳了。王妃这么喜欢和其余人打交道，是不是过两天其余商会宴会的饭菜才符合王妃的胃口啊？喜鹊。嗯你去问问王妃。哎呀，王爷真是冰雪聪明啊！没错，哪儿的饭我都喜欢吃，我就是不喜欢和醋坛子吃饭，尤其是你这个野蛮人。哼
小姐其实一直想让王爷先低头的，可他俩现在谁都不肯先低头，难道要一直这样冷下去吗？神仙打架，凡人遭殃，我们也没辙呀。他俩好不容易在一起了，现在怎么又吵起来了？难道小姐所说的言情小说里面的男女主角，幸福快乐的生活在一起的完美结局，都是假的吗？这个时候，恐怕言情小说也起不了什么作用。哎。对了，我想起来了，之前我曾经听王菲告诉我，有一本叫做《绝世王妃》的小说，里面讲的就是两个人冷战的时候，助攻很重要。助攻？嗯，就像你先前表白那次。小姐和王爷就是助攻。哦，哦，我的雀儿，可是午饭没吃饱吧？嗯，肚子饿饿。那我去带宝宝去吃好吃的好不好？好呀，亲爱的，你最好了，么么。嗯，起作用了吗？像起了，那就好。但是，好像还差一点。还差一点。我是说，这点也要。啊？哎！休想、啊！可恶！本王现在竟然要看张继卿卿我我了。昨夜小景就不在，今晚难道又要让本王独守空房？长夜漫漫，如何安睡？若是一直不理我，真跟那柳秀文跑了怎么办？哎，不知道，不知道。可况且，张继现在都有喜鹊相伴，本王却孤身一人，太丢脸了。劝呢？回王爷，喜鹊去的王妃了。那王妃呢？王妃尚未回府。本王是问你，他去哪儿了？呃，听喜鹊说，王妃和小玉去街上散心了，但。不知具体行踪。好，那本王就等他回来。世界如此的美好，却如此暴躁，这样不好，不好！为了那个野蛮人，不值得。老板，哎，这我都要了。哎、好的、哎，送回燕赵王府。没问题，这些我都要了。您放心，好,好,好。送回燕赵王府。您能够包起来？恭喜发财，王兄。存了三个月的货，总算处理掉了。除了死亡芭比粉，我不要，其他的全都给我包起来。哎，好的，王妃，送回燕州王府。哎，好好好。我、哦哎、知道了，老板，全部给我包起来。可是小姐，这个就先不用了吧，暂时也用不到啊。啊？嗯。哎呦，用得着，用得着，天有不测风云，指不定哪天又用上了。说不定很快就能用到。就是嘛。啊？把这些全都包起来，送到燕州王府。好嘞。啊？王妃，我今天都听到有人在偷偷夜问了，说希望你跟王爷多吵架，这样生津街道的人都可以挣得盆满钵满的了。哼，他让我生气，我就花他的钱，养活了百姓，也算是替他做件好事。哎，那好吧，王妃，那你高兴就好。嗯。
天生我材必有用，千金散尽还复来呀！哈哈哈哈哈哈！都这么晚了，怎么还不回来？外面就那么好玩吗？难道小景真的一点都不想我吗？王爷，您都做了好几个时辰了，外面这么冷，要不您先回屋，王妃回来我立刻禀报。谁说我在等他了？本王只是在欣赏月色